Hi friends, இது நம்பர் சேனல் ஸ்கோர் மேக்ஸ் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாயில் மெக்கானிக்ஸோட கிளாஸஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்பர் சேனலில் சிவில் என்ஜினியரிங் சம்மந்தமான நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு அதே போல் ஜென்ரலான வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வீடியோஸ் இருக்கு ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்க ஸோ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம போன வீடியோவில் வந்து கன்சிஸ்டன்சினா என்னன்னு பார்த்தோம் கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் லிக்விடிட்டி இண்டெக்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸ் அதோட ஃபார்ம்லாஸ் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு சம்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம் ஸோ நல்லா கவனிங்க ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சீக்கிரமாக வந்து இனிமேல் வந்து போஷன்ஸ் முடிக்க நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ லாஸ்ட் த்ரீ டேஸாக நான் வீடியோ எதுவுமே போடல பிகாஸ் கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன் ஸோ அதனால என்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல ஆனால் இனிமேல் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வீடியோஸ் ரெகுலராக வரும் ஸோ ஃபாலோ பண்ணுறவங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க த ஃபாலோயிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சாயில் பட் டிட்டர்மைண்ட் பை Performing test on the clay sample natural measurement. Okay, moisture ல வந்து ஒரு ஒரு டெஸ்ட் எடுத்துறாங்க சோ அதை வச்சு நம்மளுக்கு லிக்விட் லிமிட் பிளாஸ்டிக் லிமிட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து டை ஆஃப் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சைஸும் கொடுத்துட்டாங்க டென் பர்சன்ட் சைஸும் கொடுத்துட்டாங்க சோ அப்படின்னா டி சிக்ஸ்டியும் கொடுத்துட்டாங்க டி டென்னும் கொடுத்துட்டாங்க டிட்டர்மைன் லிக்விடிட்டி கோஎிஷியன்ட் அண்ட் யூனிஃபார்மிட்டி கோஎிஷியன் ரிலேட்டிவ் கன்சிஸ்டன்சி சோ இப்படின்னா என்ன சோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு டூ ஃபைண்ட் சோ நம்ம வந்து கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிவ்வன் என்ன அப்படின்றத எழுதிடலாம் ஸோ கிவ்வன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நேச்சுரலான கண்டென்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க கொஸ்டின் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட் அப்புறம் லிக்விட் லிமிட் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஸோ நம்ம வந்து எப்படின்னா நீங்கள் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறத நீங்கள் வந்து டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி தான் நம் அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஏன் அப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் புலம்பு வந்தீங்க அப்போ தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும் சரி ஃபஸ்ட்டு லிக்விடிட்டி கோஎிஷியன் ஸோ லிக்விடிட்டி கோஎிஷியன்னா ஒன்றுமே இல்லை லிக் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லிக்விட் இண்டெக்ஸ் இருக்குல்ல லிக்விடிட்டி இண்டெக்ஸ் தான் நம்ம லிக்விடிட்டி இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடும் ஏன்னா அவங்க ரிலேட்டிவ் கன்சிஸ்டன்சி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கொஷினில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கன்சிஸ்டன்டி இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு அதோட ஃபார்ம்லாம் தெரியும் இல்லை So, liquid limit minus natural water content by, like, it is a plastic limit. So, already IP is the number. IP is the liquid limit minus plastic limit. That is the plastic index. So, we will substitute the number. The number is the IC is 0.875. So, if you calculate it, it will be very late. So, this is the number of engineering students. So, the number of engineering students will be very late. So, if you calculate it, it will be easy to calculate it. So, if you calculate it, it will be easy to calculate it. So, if you calculate it, ஸோ நம்மளுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் கிடைச்சிருச்சு ஸோ நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து தேவையில்லாம லிக்விடிட்டி இண்டெக்ஸ்க்கும் நீங்கள் ஃபார்ம்லாம் போட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா ஐ சி ப்ளஸ் ஐ லிக்விடிட்டி இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஒன் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுடலாம் இதுக்கு தேவையில்லாமல் எங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அவங்களுக்கு தேவை ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் எப்படி கொண்டு போயிருக்கீங்க எந்த மாதிரி ஆன்சர் எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்றது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ சி யூ யூனிஃபார்மிட்டி கோஎிஷியன்ட் என்ன டி சிக்ஸ்டி பை டி டென் ஸோ நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன் ஸோ ஒன் தான் வந்து இங்கே நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான கொஷின் ஸோ இது வந்து நான் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எஸ்எஸ்சியில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதில் ஒரு ட்விஸ்ட்டுமே கிடையாது எல்லாமே நம்மளுக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபார்ம்லாம் எழுதி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம வந்து அதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஈஸியான சம்ஸ் தான் நம்மளுக்கு எஸ்எஸ்சியில் கேட்பாங்க ஸோ அதனால தான் நான் எஸ்எஸ்சியை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆர்ஆர்பிக்குமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்புறம் நம்மளுக்கு கான்செப்டும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ப்ராப்ளம் போற அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு கிளியரா இருக்கும் அப்படின்றது அர்த்தம் சோ எஸ்எஸ்சி நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணவங்க எல்லாம் அசால்ட்டா விடாம ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க சோ அது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா சில்டி கிளேயி சாயில் சாம்பிள்ஸ் ஹேஸ் சில்ட் பார்ட்டிகல் செவன்டி பர்சன்ட் லிக்விட
கிளே பாஸ் கிளே இருக்கும் ஸோ இந்த கிளே நம்மளுக்கு ஏன் தேவைப்படுதுனா நமக்கு ஆக்டிவிட்டியோட ஃபார்ம்லாம் தெரியும் அதில் வந்து கிளே பர்சன்டேஜ் தேவை அதனால நம்ம கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை வச்சுட்டோம் நம்மளுக்கு கிவனில் வந்து லிக்விட் லிமிட் பிளாஸ்டிக் லிமிட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஆக்டிவிட்டி கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் லிக்விடிட்டி இண்டெக்ஸ் ஐபி ஸோ நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஐபி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்படின்றத நீங்கள் கொண்டு வந்துடணும் ஸோ ஐபி என்ன லிக்விட் லிமிட் மைனஸ் பிளாஸ்டிக் லிமிட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் தான் நம்மளுக்கு ஐபி நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே என்ன வரும்னா லிக்விட் லிமிட் மைனஸ் பிளாஸ்டிக் லிமிட் வரும் நம்மளுக்கு தான் ஆல்ரெடி தெரியும் ஐபி தான் அது ஸோ அதனால் ஐபி நான் போட்டேன் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஷார்ட் ஆகினா நம்மளுக்கு டைம் இருக்கிறது கம்மி ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து லிக்விட் இண்டெக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளே ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டி இண்டெக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஐபி பை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிளே பார்ட்டிகல்ஸ் தானே நம்ம அதுக்காக தான் இங்கே வந்து கிளே பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அதே போல நம்ம இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆக்டிவிட்டி வந்து அந்த சாயில்க்கு எவ்வளோனா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் நீங்கள் இன்னும் வந்து நல்லா நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் வந்து போட்டு தனியாக ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா ஸோ ப்ரெசன்டேஷனும் ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளோட சம்மு வந்து கரெக்டாக அவங்களை பார்த்த உடனே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம்னு தெரிஞ்சு சீக்கிரமாக அவங்க நல்ல மார்க்கும் போட சான்ஸ் இருக்கு ஸோ கன்சிஸ்டன்சியில் இன்னொரு டாபிக் இருக்குது இது என்னென்னா பிளாஸ்டிக் சிட்டி இண்டெக்ஸ் அந்த சார்ட் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து அது கிளேவா அதோட கம்ப்ரஸிபிலிட்டி இருக்குது ஹையா லோவா அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து ஷார்ட்டாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பிகாஸ் இதில் வந்து கொஷின் கேட்க அவ்வளோவா சான்ஸ் இல்லை பட் நம்மளுக்கு ஒன் மார்க் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம நீங்கள் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அந்த அந்த லைன் பேர் வந்து என்னென்னா ஏ லைன் இருக்கும் அந்த சார்ட்டில் ஸோ அது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா இது ஐபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இன்டூ லிக் லிக்விட் லிமிட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ இதுதான் அந்த சார்ட் அந்த லைனோட ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ அந்த சார்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கிராஃப் அந்த சார்ட்டு ஸோ இது வந்து லிக்விட் லிமிட் ஸோ இங்கே வந்து ஐபி ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி அது வந்து பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் இண்டெக்ஸ்க்கும் லிக்விட் லிமிட்டுக்குமான ஒரு சார்ட் ஸோ நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டிலேருந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ரேஞ்ச் வருது ஸோ டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லோ ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்மீடியட் ஸோ அதுவே வந்து ஃபிஃப்டி மேலே போச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா ஹை பிளாஸ்டிசிட்டி ஸோ இந்த லைனுக்கு இந்த லைனை விட மேலே இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கிளேவாகவும் கீழே இருக்கிறது எல்லாமே சில்ட் ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாமே என்னென்னா கிளே வந்து லோ கம்ப்ரஸிபிலிட்டி இது கிளே வந்து இன்டர்மீடியட் கம்ப்ரஸிபிலிட்டி இது கிளே வந்து ஹை கம்ப்ரஸிபிலிட்டி சி தானே ஸோ எம் நம்ம வந்து சில்ட்டை வந்து எப்பவுமே எஸ் சொல்ல மாட்டோம் எம் சொல்வோம் எம் வந்து ஹை கம்ப்ரஸிபிலிட்டி இதே வந்து எம் வந்து இன்டர்மீடியட் இதே வந்து எம் வந்து லோ ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து கொண்டு வருவோம் ஸோ இங்கே நான் சார்ட்ல எழுதியிருக்கேன் பாருங்க லோ பிளாஸ்டிசிட்டினா தேர்ட்டி ஃபைவ் விட கம்மியா இருக்கும் இன்டர்மீடியட்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஹை பிளாஸ்டிசிட்டினா ஃபிஃப்டி விட அதிகமா இருக்கிறதுல வந்து ஹை பிளாஸ்டிசிட்டி நம்ம இதில் இந்த சார்ட்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா ஃபோர் டு செவன் இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட லிக்விட் லிமிட் சிம்பிள் என்னன்னா எம்எல் பை இது வந்து ஆர்கானிக் சாயில்ஸ்க்கு வந்து ஃபோர் டு செவன் இருக்கும் ஸோ அதே போல நம்மளுக்கு ஐபி ஆஃப் த சாயில் இப்போ ஒரு சாயில் கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் அதுக்கு ஐபி கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியும் பிளாஸ்டிட்டி வந்து லிக்விட் லிமிட் மைனஸ் பிளாஸ்டிக் லிமிட் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கிளேவா சில்டான் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் தெரியும் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து என்னென்னா நம்ம படித்தோம் இல்லை ஸோ ஐபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டபிள்யூ எல் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ இதில் லிக்விட் லிமிட் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு உங்களுக்கு வர ஆன்சர் வந்து நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குல்ல அதை விட அதிகமாக வந்தது அது கிளே ஸோ இல்லை நம்மளோட சாயில் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா சில்ட் ஸோ கிளேக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதே வந்து சில்ட்டுக்கு அதுக்கு கிளேக்கு அதிகமாக இருக்கும் சில்ட்டுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த
ஒன்ஸ்டர் புரிய என்ன <laughs> தெரிஞ்சுட்டா போதும் இதே ஃபைன் கிரேடட் சாயிலுக்கு வந்து என்னன்னா சில்ட்னா வந்து நமக்கு நம்ம வந்து எம் தான ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் இது என்ன எம் சோ அதே போல கிளேனா நமக்கு சி சி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் சோ சில்ட் மோர் தென் 50% இருந்தா அது வந்து சில்ட் கிளே அதிகமா இருந்தா அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து சில்ட்டி கிளே இது வந்து கிளேய் சில்ட் அத மாதிரி நம்ம பின்னாடி இருந்து முன்னாடி நம்ம ப்ரோனன்ஸ் பண்ணுவோம் நீங்க நிறைய சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இத பீட் அண்ட் ஹியூமஸ்னா அது வந்து எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க ஹோஎச் தெரியும் சோ குரூப் இண்டெக்ஸ் ஃபார்ம்லா நமக்கு தெரிஞ்சோனே என்ன பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏ என்ன ஏ சி என்ன பி சி சோ இந்த குரூப் இண்டெக்ஸ்ோட ஃபார்ம்லா ஏனா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல சோ அத பார்க்கலாம் ஏனா என்னன்னா அந்த 50% அந்த சி வந்து 35 விட கம்மியா இருக்கணும் அதிகமா இருக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க சோ அப்படி என்ன அப்படினா நம்ம 35-ஐ மைனஸ் பண்ணனும் அர்த்தம் சோ இங்க 50 35 நமக்கு 15 அப்படிን வருது அதுவே b னா அதே c வந்து நமக்கு 15 விட கம்மியா இருக்கும் அப்படிதா நம்ம क्वेश्चन அந்த இதுல இருக்கு சோ அதனால 50 15 னா நமக்கு 35% அதே c னா நமக்கு லிக்விட் லிமிட் வந்து 40% விட கிரேட்டா இருக்கும்னு சொல்றாங்க சோ ஆனா இங்க 40% கிரேட்டரா இல்ல 40% தான் இருக்கு அதனால நமக்கு 0 ஆயிடும் அதே வந்து நமக்கு d d வந்து என்னன்னா அதே பிளாஸ்டிக் இன்டெக்ஸ் வந்து 30% விட கிரேடா இருக்கும்னு சொல்லிருக்காங்க அப்பனா என்ன நமக்கு அந்த 40% நமக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்கனா பிளாஸ்டிக் ஸ்டீல் இன்டெக்ஸ் வந்து 30% விட கம்மியா இருக்கும் 10% விட அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லிருக்காங்க சோ அதனால 20 10 அப்பனா 10 சோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க அதே இதையும் கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க A B C வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சோ நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு நீங்க எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா நம்மளுக்கு குரூப் இன்டெக்ஸோட வேல்யூ என்ன வருதுன்னா 6.5 வருது சோ இந்த மாதிரி தான் சம்ஸ் கேட்பாங்க ரொம்பவே ஈஸி நீங்க வந்து அந்த குரூப் இன்டெக்ஸோட ஃபார்முலா படிக்கும் போது நம்மளுக்கு அதோட கீழே கொடுத்தோம்ல ஏ பி எப்படி அதை எப்படி நம்ம வேல்யூ எடுத்துக்கிறது அப்படின்றத சேர்த்து படிங்க சோ அது ரொம்பவே நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒண்ணு மறந்தாலும் நம்மளுக்கு வேல்யூ வந்து ரொம்பவே மாறிடும் சோ எல்லாமே கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண கடிய பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் ஃபார்ம்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்படி நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்றோம் எப்படி கால்குலேட் பண்றோம் சோ ஏதாவது சம்ஸ் அதுக்கு யூனிட் இருந்ததா யூனிட் எப்படி பிரசன்ட் பண்றோம் அப்படின்றது தான் சோ இவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு பேசிக்கான எல்லா இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியும் முடிஞ்சிச்சு சாயிலோட ஒரு 25% நம்ம போஷன் கவர் பண்ணிட்டோம் இன்னும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கு சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம் 
எப்படியா டிசம்பர் டென்குள்ள நம்ம வந்து சாயில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால ஃபாலோ பண்றவங்க எல்லாம் ஒன்றும் நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்களும் கூட சேர்ந்து படிச்சுட்டே வாங்க தடவை அப்செக்டிவ் புக்ஸ் இருந்தால் இந்த டாபிக் வந்து நீங்க வந்து கவர் பண்ணிட்டே வாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்றேன் ஸோ நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்க எல்லா வீடியோஸும் பாருங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னும் ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னாலும் சொல்லுங்க கண்டிப்பா நான் அதை மாத்திக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம